taong 2015 nang maisabatas ang Republic Act 1067 o ang Philippine Competition Act na naglalayong mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado, magkaroon ng patas na pagkakataon sa negosyo ang bawat isa, at masupil ang anti-competitive agreements, cartel at monopolyo. Hindi lang mga negosyante ang makikinabang dito, higit na makikinabang din sa batas na ito ay ang mga mamimili. Ngunit sa paanong paraan? Inday! Gusto ko ng fresh fruit salad! Gawa ka nga! Ay sige po madam, sige po. Magkano dito sa mansanas? 60 pesos isang piraso. Ang maal naman! O magkano dito sa orange? 70 pesos isang piraso. Ang kawalan ng kompetisyon ay maaaring magresulta sa mataas na presyo at mababang kalidad ng bilihin dahil walang ibang pagpipilian ang mga mamimili kundi sa isang tindera lamang. Dahil sa pinagtibay na kompetisyon sa merkado ng Philippine Competition Act, ang presyo ay bababa. Pilibili na Suki! Ay Suki, anong hanap mo? Maraming prutas dyan, Suki! Ganda-ganda! Bili na ganda! Nako, ang ganda-ganda mo! Bili na ganda! Basta bumili ka rito, may libre kang kalendaryo! Dahil sa kompetisyon, nagkikipaglaban ang bawat negosyante sa presyo ng iba upang maibigay ang nais ng bawat mamimili. Upang mahuli ang kiliti ng mga mamimili, ang inovasyon ay pinagbubuti ng bawat kumpanya. Noon, ang isang simpleng cellphone ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Ngayon, sa parehong halaga o mas mababa pa, maaari ka ng magkaroon ng isang smartphone. Na bukod sa call and text, meron pa itong HD camera, music library, internet access, at iba't ibang uri ng mobile apps. Upang hindi mapag-iwanan ng kalaban at upang mas tangkilikin ng mga mamimili. Patuloy pa rin ang pag-innovate ng iba't ibang kumpanya sa kanilang mga produkto. Inday! Dahil masipag ka, bibigyan kita ng malaking bonus. Totoo ba yan, madam? Saan mo gustong pumunta? Sa Palawan o sa Boracay? Ay, bongga ka talaga, madam! Salamat po, madam! Ipinagbabawal ng Philippine Competition Act ang pag-abuso at pagsabutahe ng mga malalaking kumpanya laban sa maliliit na negosyante. Pinibigyan ng batas na ito ng pantay na pagkakataon ang bawat negosyante na makapasok at makapagnegosyo sa merkado. Ang resulta? Napakaraming pagpipilian ng mga consumer mula sa mga produkto hanggang sa mga serbisyo. Saan kaya ako magbubok? Dito sa Philippine Haysia? Ito kayang Cebu Hairlines. May piso fare dito sa Hair Pacific? Ma-check ka. Ay, ayan, book na. Thank you for booking with Air Pacific. Enjoy your trip! Mula sa napakamahal na domestic flights noon, mas marami ang abot kayang domestic at international flights na ngayon. Dahil yan sa pagpasok ng iba't ibang airline companies upang makipagkompetensya sa merkado. Kaya mas marami na ang pagpipilian ng bawat Pilipino. Dahil sa kompetisyon, aangat ang kalidad ng produkto at serbisyo. Mas pinag-iibayuhin ng bawat kumpanya ang kalidad ng kanilang produkto at serbisyo upang hindi sila maungusan ng kanilang kakompetensya. Tulad ni Inday, naranasan mo na ba na wala kang masakyan na taxi? O kaya naman, paparahin mo pero aayawan ka nila? Tapos, napakamahal pa maningil. Malamang noon yun, iba na ngayon. Sa pagpasok ng iba't ibang kumpanya upang mabigyan ng komportabling public transportation ang mga Pilipino, naging mas madali ang pagkuha ng masasakyan, bumaba ang presyo at tumaas ang kalidad ng serbisyo. Sa Philippine Competition Act, siguradong mamamayang Pilipino ay panalo. Bababa ang presyo ng bilihin, maraming pagpipilian sa merkado, inovasyon ay pagbubutihin, at tataas ang kalidad ng produkto at serbisyo. Hindi man natin napapansin na kikinabang tayo sa kompetisyon sa merkado sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.